ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പ് ബോർഡ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സർക്കിൾസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചതൊക്കെ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സർക്കിളിലെ ആർക്ക് എന്ത് ആംഗിൾസാണ് സർക്കിളിൽ സബ്ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ ആർക്ക് സർക്കിളിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ സബ്ടെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളും അതുപോലെ സെൻറ്ററിൽ സബ്ടെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ ദ ടോപ്പിക് ഇസ് സർക്കിൾസ് ആൻഡ് ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽസ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയറും ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായി ചാപ്റ്ററിലുള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സർക്കിൾസ് ആൻഡ് ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽസ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽസ് അതായത് ഫോർ സൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരു പോളുഗണിയാണ് നമ്മൾ ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളിൽ ഒരു ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ ഇപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം ഇതുപോലെ ഒരു സർക്കിളുണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഓരോ പോ പോർഷൻസിലായിട്ട് നാല് വേർട്ടെക്സ് വരുന്ന ഒരു ക്വാഡ്ര ലാറ്റർ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ക്വാഡ്ര ലാറ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ക്വാഡ്ര ലാറ്റർ എ ബി സി ഡി ഓൺ ദ സർക്കിൾ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽസിൻ്റെ ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ എയിൽ നിന്ന് സിയിലോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ വി ആർ ജോയിനിങ് എ സി പിന്നെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ എ എം സി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഈ സർക്കിളിനെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആർക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വലിയ ആർക്കും ഒരു ചെറിയ ആർക്കും ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എയിൽ നിന്നും സിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിലോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആംഗിൾ എ ഡി സി കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ എയിൽ നിന്നും സിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ താഴെയുള്ള ആർക്കിലോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആംഗിൾ എ ബി സി കിട്ടുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആർക്കുകൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്സുകളിലുള്ള ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ സോ ദ സം ഓഫ് ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ എ ഡി സി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ബി സി വിൽ ബി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും സപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസ് ആണെന്ന് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ എ സി ജോയിൻ ചെയ്ത പോലെ ഇത്തവണ നമുക്ക് ബിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലോട്ടേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ സോ വി ആർ ഹാവിങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഫ്രം ബി ടു ഡി അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഈ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ഈ സർക്കിളിനെ രണ്ട് ആർക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആർക്കുകളിലും ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ എൻ പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് ആ ആർക്കുകളിലോട്ടേക്ക് ഓരോ ആംഗിൾസ് വരച്ചു ദാറ്റ് ഇസ് ആംഗിൾ എ ആൻഡ് ആംഗിൾ സി ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ആംഗിൾ ഡി എ ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ ഡി സി ബി അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഡി എ ബിയും ആംഗിൾ ഡി സി ബിയും തമ്മിൽ എന്താണ് റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇത് ഈ ഈ ചെറിയ ഈ ആർക്കിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിലോട്ടേക്കുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഡി സി ബി സിമിലർലി ഈ സൈ ഈ ആർക്കിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിലോട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഡി എ ബി സോ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആർക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കുകളിലുള്ള ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ റീസൺ സോ ഇൻ ദിസ് വേ വി ക്യാൻ സേ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഈസ് ഓൾസോ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഒരു സർക്കിളിൽ ഒരു ക്വാഡ്ര ലാറ്ററിൻ്റെ നാല് വേർട്ടെക്സ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ ഒരു സർക്കിളിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വാഡ്ര ലാറ്ററലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള
Suppose we are having a quadrilateral. Okay, suppose we are given a quadrilateral like this. And suppose we are going to say this quadrilateral ABCD is opposite angles supplementary. That is angle A plus C is equal to 180 degree. And angle B plus D is also 180 degree. Now, this condition will this quadrilateral lie on a circle. That is, this quadrilateral is 4 vertex in a circle. This is what we are going to do. Okay, now we are going to do this. We are going to do this. We are going to do this already. If there are three non-collinear points, we can always draw a unique circle passing through those three points. Okay, now we are going to give a quadrilateral. 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 Okay, so now we have just a quadrilateral ABCD. Okay, let ABCD be a quadrilateral so that points A, B and C are on the circle. Okay, A, B, C in the moon points, we have a circle. D in the point, we have a circle in the point. Okay, then I have a AD name, CD name just in the joint. So we are having a quadrilateral where Three points are on the circle, fourth point is out of the circle, outside the circle. So, we will see that in this angle, this angle B is the outside angle D in Tamil. Okay, so we have already studied that in the circle, there are four points in the circle, sum of the opposite angles is 180 degrees. Okay, so I have just a modification. Okay, so I have this CD line, you can see the figure just in the figure. CD is not a line, we are going to meet in the circle and meet in the point E. Now, we have a quadrilateral and A, E, D is a triangle. Now, we have an exterior angle property of triangle. Angle A, E, C is equal to sum of these two angles. Sum of angle D, A, E plus angle A, D, E. Okay, then these two angles are the sum of these angles. So tell me, these two angles are the same angle. Clearly, this angle is bigger than this angle, right? Then angle A is the same as the 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 angle Angle B plus Angle A is C. We have to say that the circle is 4 vertex or quadrilateral angle. Opposite angles are supplementary. So, sum of these two angles is 180 degree. Alright. Now, Angle A is C. Angle A is C. Angle A, D, E is the substitute. What is the sum? This sum is a little bit. Or we can say, Angle B plus Angle A, D, E will be less than 180 degree. So, this angle A, D, E, I will tell you one simple item. I will tell you D. Okay, so we can say that angle B plus angle D is less than 180 degree. Alright. So, let's see. If we are having a quadrilateral in which three points lie on the circle and fourth point is outside the circle, then the sum of these two angles the angle formed at one point B and the other point which is outside the circle. Okay, these two angles in the sum it will be less than 180 degree. Okay, now we will see what we are going to do. This is D. This is one of the points. Say F. We have to get a quadrilateral. What will be the sum of angle B plus angle F? This is what we are going to do. Okay, so I will read the figure on the other one. That is, now we are having a quadrilateral in which three vertices lie on the circle and the fourth vertex is inside the circle. So, we are going to see what is the sum of angle B and angle F. So, angle B plus angle F is the sum of angle B and angle F. Okay, so we are going to do this. 
ഇതിനെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ബി സി എഫിനെ ഞാനൊന്ന് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു സിമിലർലി എയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ പോയിന്റിലോട്ടേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ ആൾ കോൾ ദിസ് പോയിന്റ് ആസ് പി അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എ എഫ് പിയും കിട്ടും ഇപ്പം ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ എഫ് പിയും ഈ ആംഗിൾ എഫ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ബൈ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ദിസ് ആംഗിൾ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഐ എം കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ആംഗിൾ എ ആൻഡ് ആംഗിൾ പി ഓക്കെ സോ ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ സോ ആംഗിൾ എഫ് എസ് ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എഫ് ആണോ ആംഗിൾ പി ആയിരിക്കുമോ വലുത് ആംഗിൾ എഫ് ഇസ് ദ ബിഗർ വൺ ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ സേ ആംഗിൾ എഫ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആംഗിൾ പി ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വി നോ ദാറ്റ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് എ ബി സി പി എന്ന് പറയുന്ന ക്വാഡ്രലാറ്ററൽ ഇസ് ദ വൺ ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ഫോർ വേർട്ടേഴ്സ് ലൈ ഓൺ ദ സർക്കിൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് വിൽ ബി സം വിൽ ബി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ പി എസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ പിനേക്കാൾ വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിൾ അതായത് നമ്മുടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത എന്ത് സംഭവിക്കും ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ എഫ് എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നാവും റൈറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ആളെ വെച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ബി പ്ലസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റിയേക്കാളും ഒരു വലിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും സോ സം ഓഫ് ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച മൂന്ന് കാര്യം ഒരു ക്വാഡ്ര ലാറ്ററിൻ്റെ ഇഫ് ഓൾ ദ ഫോൾ വേർട്ടേഴ്സസ് ആർ ലൈങ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ദെൻ ദി സം ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഇസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇഫ് വൺ വേർട്ടസ് ഇസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ദെൻ ദ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇഫ് വൺ വേർട്ടസ് ഇസ് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ദെൻ ദ സം ഓഫ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ എഫ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം if we are given a quadrilateral and if we are given that opposite angles are supplementary then whether it is lying on a circle or not okay adana nammal ini nokkan povunnathu so suppose we are given a quadrilateral abcd such that opposite angles b and d are supplementary adayada angle b plus angle d 180 degree aanu thannittund angane anengil ee circle ee quadrilateral inde naal points um circle il undavu annu nammal nokkan povunnathu സോ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഏത് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ത്രൂ ദ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ എയും ബിയും സിയും കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഐ എം ഡ്രോയിങ് എ സർക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ഡി ലൈ ഓൺ ദ സർക്കിൾ ഓൺ നോട്ട് ഇത് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ഇഫ് ഡി ഇസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോ കേസായിട്ട് എടുക്കാം കേസ് വൺ ഡി ഇസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഇപ്പോൾ ഡി ഔട്ട്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സം ഓഫ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ഡി അപ്പോൾ എന്താകും ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നേക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി എന്നാണ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡി ഒരിക്കലും ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആവില്ല ഇനി നമുക്ക് കേസ് ടു നോക്കാം അതായത് ഡി ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആകുമെന്ന് സോ ഡി ഇപ്പം ഇൻസൈഡ് ആണെങ്കിലും വി ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും it will be greater than 180 degree so this case is also not possible appo namak endu parayan pattum ee d ennu parayna point will lie exactly on that circle okay angane anengi mathrame opposite angles idu pole supplementary aagulo so we are going to learn our next theorem so we have the next theorem if the opposite angles of a quadrilateral are supplementary we can draw a circle passing through all four of its vertices ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വാഡ്ര ലാറ്ററലിന് അതായത് അതിൻ്റെ നാല് വേർട്ടിസിൽ കൂടെ നമുക്കൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാമെങ്കിൽ സച്ച് എ ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ ഇസ് നോൺ ആസ് സൈക്ലിക് ക്വാഡ്ര ലാറ്റർ ഓക്കെ വി കോൾ ദാറ്റ് ക്വാഡ്ര ലാറ്റർ അ സൈക്ലിക് ക്
90 degree. Right. Now, we will see that the quadrilateral is opposite angles supplementary. Angle. That is a cyclic quadrilateral. Now, we will see that rectangle ABCD is angle A plus angle C is 90 plus 90, which is 180 degree. That is angle B plus angle D is 90 plus 90, which is also 180 degree. So, we can say rectangle is a cyclic quadrilateral. Next, we will see isosceles trapezium is a cyclic quadrilateral. What is isosceles trapezium? Trapezium is Trapezium is a four sided, it is a quadrilateral where one pair of opposite sides are parallel. Now, we will figure AB is parallel to DC. If one pair of opposite sides are parallel, we will call it trapezium. Isosceles trapezium is when the non parallel sides are equal. That is, AD and BC are equal. We call it as an isosceles trapezium. Now, we will see that this isosceles trapezium is a cyclic quadrilateral. Now, we already have the isosceles trapezium in the base angles are equal. Right, so angle A plus angle is equal to angle B. This is what we already have. Now, since AB is parallel to DC and taking AD as a transversal, we have learned parallel lines in the chapters. We have learned parallel lines in the transversal. What will be the sum of angle A plus angle D? We have learned the two. Co-interior angles on one side of the interior angles. The sum of co-interior angles will be 180 degree when the lines are parallel. Then angle A plus angle D is 180 degree. Now, let's look at the equations. Angle A equal to angle B. Angle A plus D is 180. Now, let's look at angle A plus angle B. So, we have angle B plus angle D is equal to 180 degree. We have shown that a pair of opposite angles of this quadrilateral are supplementary. If opposite angles are supplementary, we can say that it is a cyclic quadrilateral. So, we have two examples of rectangle and isosceles trapezium are two examples of cyclic quadrilateral. Okay, now we have the cyclic quadrilaterals in the exercise questions. Question number one. Calculate the angles of the quadrilateral in the picture and also the angles between their diagonals. Okay, we have a question of figure. We have a circle and we have a quadrilateral whose four vertices are on the circle. But the quadrilateral has four vertices. I will call it A, B, C, D. A, B, C, D has four vertices. This circle is called A, B, C, D. And these two A, C and B, D are in this quadrilateral. These two diagonals are. Now, the diagonals are cut in the point, I will give you the E. Okay. Now, what do we have to do? Calculate the angles of the quadrilateral and the angles between the diagonals. Now, we have the quadrilateral and the angles. Angle A, B, C, D. That is why we cut the diagonals and the angles here. Angles around E. We will calculate the angles. Okay, now we have to use the concept of what we have to do now. What do we have to do now? Okay, so we have to ask this question. That is why we have to ask this question. This is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral. The cyclic quadrilateral property is opposite angles are supplementary. Okay, so we have to ask this question. Now, we have to ask this question of opposite angles. So, angle B plus D is also 180 degree and angle A plus C is 180 degree. So, we don't have any angle here. So, we don't have to use UCM. So, we don't have to use any angles here. Alright, we figure out just to know. Here, AD is considered the chord. Okay, consider the chord AD. P chord is in these two end points. A is in D is in D. Nampaknya circle ini arc kita itu, ada angles berjalan. Angles selama equal aja. We already studied this. Apa yang anda anggila? Ini angle ACD yang baru ini 30 degree. Nampak tak anda tulen? Ini orang equal aja. Tola macam orang angle berapa? Nampak anda beri kau. 
angle ADC, sorry, ACD is 30 degree. If you have a line and D, you can see the two lines. We have an angle here. Right. We have angle ABD. Okay. Now, the angle ABD value will be equal to angle ACD. And that will be 30 degree. Okay. So, I have 30 degree mark here. Now, we have a full angle B. So, we have angle B is equal to 45 plus 30, which is 75 degree. Okay, but we have one angle. If you have angle B, can you find angle D? We have already said angle B plus angle D, 180 degree. So, we have here, angle D will be 180 minus angle B. So, angle D will be 180 degree minus 75 degree. So, that will be 105 degree. Okay, so, we have angle D value. Angle D is equal to 105 degree. Now, we have to do angle A and angle C. So, this is the angle C. Now, we have to do the angle C. Okay, now we have to consider the next one. We have to consider the code. This time, we will consider the code BC. So, B, C and B and C will be equal to A and R will be equal to A and R will be equal to A. So, we can see that angle B, A, C angle B, A, C should be equal to angle B, D, C. So, we have to identify similar angles here and we have to identify similar angles. So, angle B, A, C will be equal to angle B, D, C. பாது நமக்கு தன்னட்டும் உண்டும் அல்ரடி, 50 degree அந்து. பாது இந்து நமக்கு angle BACட value 50 degree அந்து இட்டி. இன்னு நமக்கு இது போல வேரையத் அங்களுக் கண்டு விடிக்காம். இ அங்களுக் கிட்டும். angle DAC கிட்டான் எந்துகில் மார்க்கும் நோக்கிக்கேன். இ அங்களுந்து வரையின் சப்டன்டேன் ரண்டு so, this angle CAD will be equal to angle CBD. Okay, so CAD is equal to CBD. CBD is equal to 45 degrees. So, angle CAD will be 45 degrees. Now, we have to look at angle A. So, angle A will be 45 plus 50 degrees. So, we have angle A is equal to 45 plus 50, which is equal to 95 degree. So, angle A is value 95. Now, what is angle C? It is supplementary. So, angle C will be 180 degree minus angle A, which is 180 degree minus 95. So, that will be equal to, so we have 180 minus 95. This is equal to, 85 degree. So, we have angle C is equal to 85 degree. Okay, we have to write angle C is equal to 85 degree. Now, we have 4 angles. Angle A is equal to 95 degree. Angle B is equal to 75 degree. Angle C is 85 and angle D is 105 degree. So, we have 4 angles in the quadrilateral. So, we have to write the question. We need to find the angles formed at the diagonal. Okay, next, we cut the angles in the diagonal. So, that is very easy. We consider one triangle here. We don't have four triangles. I'll take the third triangle. Triangle AEB. So, I'm taking triangle AEB. We have two angles in triangle AEB. One is 50 degree and one is 30 degree. Now, we have three angles. Angle A, E, B. It is 180 minus 50 plus 30. So, that will be 180 minus 80, which is 100 degree. Alright, now we have here one angle. The diagonal value is 100 degree. Now, we have to look at this figure. Angle B, E, C is 180 degree. நம்க்கு அருகை இவ்வடு ஒரு straight lineல் ரண்ட அங்கில் சவருந்து. சு அவரு supplementary ஐருக்கிம். சு இட்வில் பி 
the total sum will be 180 degree. Then we have already one angle 100 on the So the other angle should be 80 degree. Right? 180 minus 100 is the same as the value. So we have the other angle is 80 degree. Now the remaining two angles are the vertically opposite angles of these two angles. Then we will write it down. Angle. So next we can see that angle CED will be equal to angle AEC. Sorry, AEB. Because they are vertically opposite angles. Now the angle the value is 100 degree. The other last angle, angle AED will be equal to angle BEC and that will be 80 degree. Okay, so in this way we get all the four angles around the diagonals. So, we have quadrilateral and angles in the diagonal and all angles in the So, in this way we have completed question number one. So, we have question number one. So, friends, we have a question number one. In this video, I will be able to share your friends with your friends. Like and share your friends with your friends. We will continue to share your exercise in this exercise. Thank you.